जो हिंदुस्तान के व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा मिले और किस तरह गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट हो और अब जो माहौल एक बना हुआ है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का इसमें हम अपना पूरा योगदान किस तरह से दे सकते हैं वो हम निरंतर जुड़े रहते हैं जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट का की ग्रोथ हो रही है जिस तरह से कंपनियां नए नए कंज्यूमर्स के पास जाना चाह रही हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है और हमने भी इस इमरजिंग सेक्टर में एक बहुत दिलचस्पी हमें लगी और इसमें हमने एंटर किया हमारे विचार में जो काफ़ी चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के अंदर अभाव है एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग का तो फिक्की की ये एक सुझाव रहा है कि एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं तो कई इसमें डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं कॉरपोरेट अफेयर्स में भी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई थी क्योंकि दूसरे दूसरे कानून जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लागू हो जाते हैं हर सरकार जब आता है हर इंडस्ट्री ये सोचते हैं कि कुछ नए चीज़ें आएंगे पर जब तक पॉलिसी बनता है बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं और ये एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर उठाना गलत है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम्स भी है मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ट्वेंटी तक ये बहुत एलेवन टेन एंड हाफ एलेवन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है और इसकी सबसे अहमियत इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अहमियत है कि 60 परसेंट इसमें एम्प्लॉयड वमेन है तो तो मतलब लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आउट ऑफ द फाइव मिलियन पीपल जो इसमें एम्प्लॉयड हैं 60 परसेंट वमेन है आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज़्यादा है तो इस ढंग के यदि विकल्प को हम लोग लाएँ जहाँ इंटीमीडियज घट जा रहे हैं जहाँ यू नो हम लोगों के मार्जिन जो जाते हैं जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में वो यदि घट जाता है और हमको अच्छे गुणवत्ता वाला स्टैंडर्ड वाला सामान मिलता है तो इससे बेटर उपभोक्ता कुछ नहीं चाहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक 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 इंटेंशन होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम जो आपको देते हैं डायरेक्टली देते हैं तो इसलिए आप जो मार्जिन जो वेस्ट हो जाता है मिडल के बीच में वो मार्जिन आपके हाथ में आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग हैज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिस्टेंसेस दैट एग्जिस्ट हियर इन दिस कंट्री सो इट्स इन अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इन बिगर कंट्रीज एंड आल्सो यू हैव टू बी अ बिट अ सोशल इन नेचर इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरियल एंड आई थिंक दोस इंग्रेडिएंट्स एग्जिस्ट हेवली हियर इन इंडिया सो इट्स अ ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर फॉर अ ग्रेट सक्सेसफुल जर्नी दो साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का ये मुद्दा हमारे फिकी तक पहुंचा। वी रियलाइज दैट दिस इंडस्ट्री नॉट ओनली हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप बिजनेस डेवलप ऑन्टरप्रन्योर्स बट ऑल्सो हैज़ कैपेसिटी टू सर्व कंज्यूमर्स रीच आउट टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल एट ऑल लेवल्स डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट न्यू इन फैक्ट एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप द वेजिटेबल सेल्स मैन कमिंग टू आर डोर स्टेप the sabji wala coming to your doorstep is something we've all grown up with it is just old wine in a new bottle in terms of processes in fact fmcg companies in india have been involved with direct selling processes for years all fmcg companies uh, follow multiple channels of distribution and when one talks about mul- uh, multi level marketing let me give you some examples of multi level marketing in other forms of uh, distribution typically a fast moving consumer goods the traditional fmcg distribution in india goes from manufacturer to cnf agent to distributor to trader to wholesaler to retailer and finally to the consumer that seven steps what is however extremely important and what is key to uh, what all of us are here to ensure is that there is a level playing field one must try to understand that there are several people who get involved with distribution mechanisms be it direct selling companies be it conventional distributor oriented organizations be it e-commerce sites be it television marketing and so on and so forth for example sebi needs to ensure that equity pumped into some of these companies are used for the purpose the equity is being raised for The consumer affairs department obviously has to be involved to ensure that there is a level playing field as far as the consumers are concerned commerce and industry have to ensure that rules of fdi 
are maintained consistently across the organizations irrespective of the methodology of distribution and irrespective of the methodology of order taking. The Competition Commission must clearly get involved uh, whenever there are issues of not only anti-consumer activities but anti-trade activities also. Some of the recent instances of dumping of stock by certain methodologies of trade through use of equity money quite clearly is a good example of this. And lastly, the finance ministry needs to get involved both at the central and state level for the simple reason that uh, there needs to be a level playing field when it comes to service tax, when it comes to VAT, when it comes to excise duties to be collected from any kind of organization as long as it is, is a product going directly to the consumer. Before I end, I have one request, sir, directly to you in Amway and it has nothing to do with direct selling or direct marketing at all. You, sirs, are one of the world leaders in value-added agriculture, particularly when it comes to medicinal and herbal plants. I would request you as an Indian to bring that technology into India to assist our farmers actually adding value to themselves and to the Indian economy. Thank you. आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है वैश्वीकरण के इस दौर में एक ओर जहां प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर तरह-तरह की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार भी देश भर में हो रहा है अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचार प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है मैं जानता हूं कैसी कंपनियां जैसे एमवे ओरिफ्लेम एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं अधिकांश मामलों में घरेलू महिलाओं के माध्यम से इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों भोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है अभी सिद्धार्थ बिरला जी ने कहा है कि सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या करते हैं कोई निर्णय लेंगे मैं आपसे एक ही चीज इसके माध्यम से कहूंगा कि आप जो भी रेगुलेटर बना दें जो भी आपका प्रपोजल हो उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए बहुत-बहुत आभार सर इन शब्दों के लिए जो अभी आपने हम सब के बीच में रखे एम इंडिया we established our business here in 1995. That is, we came in and set up an office, but we did not start and uh, commence our commercial operations until 1998. Amway sourced its products uh, in the small-scale sector. Um, that may sound easy, but in fact, it was incredibly hard. Um, you would appreciate when you're talking about high-quality, uh, you know, products. Uh, with high levels of technology and formulations, it, it requires a very serious manufacturing competence to make those. Our commitment to make in India is incredibly strong. We are just today um, uh, setting up a 600 crore manufacturing facility. This is just an artist impression of it here. This is being done in the state of uh, Tamil Nadu. And uh, we will commission this plant uh, early next year, um, and uh, it will be actually fully finished in approximately October of next year, but it'll actually start making products uh, for some of our categories in February. Uh, the other thing, of course, all direct selling companies do, including Amway, is we offer a business opportunity. So half of our business is our high quality products, but the other half is how we distribute our products. We've had a few challenges. 
uh, over the last few years. And, uh, you know, there are those that would look at our business and say, well, you know, 2,000 crore turnover, 15 years, what are you complaining about? That's a pretty good result. And we don't, uh, you know, discount that. At the same time, we think we could have been three times that size had perhaps some of the issues we've had to deal with not been there. First and foremost, uh, in our view, there is a lack of definitional and operational clarity regarding the business of direct selling. I just have a few remarks to make. The position that we had earlier taken in the Department of Consumer Affairs with regard to direct selling was that whatever was necessary could be administered under the Price Chits and Money Circulation Schemes Banning Act. That was a view that was held for some years, though more recently, the need for setting up a regulator what specifically the regulator's responsibilities would be and what was there to regulate, which is currently not being regulated. What was there to regulate, which could not be dealt with under the Consumer Protection Act. Executive Director of the European Direct Selling Association, that's a bit of a particular organization. It's not like a national uh, direct selling association. Our sole purpose of uh, being is to uh, interact with the regulator in uh, Brussels mainly uh, as capital of the European Union so we have a lot of experience in um, European regulation of uh, the direct selling sector so just to give you a brief uh, overview first of uh, how Europe uh, looks like in terms of uh, direct selling um, just to refresh your minds, 28 countries, member states now of the European Union, 505 million um, inhabitants, and the capital, as I said, kind of capital is Brussels. Now then if you look at the regulation of our sector, it is very well regulated, it's heavily regulated. And on one side, it's, we're not so happy with it as an industry, heavily regulated. But on the other side, we're also happy with it because it, it gives a kind of structure in the market, gives confidence to both authorities but also to uh, consumers. So despite the fact that there is a strong regulation, we, we welcome it. I would be very happy to see com consumers complain more to our ombudsman uh, because it actually gives confidence in the market, gives confidence that consumers can complain and that can find a resolution if they have a, a problem. So many opportunities for uh, Indians and Americans and other foreign businesses. Right now, relations uh, between the United States and India are at a very positive inflection point. Uh, lots of activity with a new government and very high level engagement on a number of levels uh, between the United States uh, and the Indian government and our businesses. What's really important in our efforts at promoting trade and investment, uh, in our commercial diplomacy with the Indian government, um, this sector, direct selling, fast moving consumer goods, is so broad it has huge opportunities uh, for the growing middle class in India. यह रेगुलेटर लाने की आवश्यकता है रेगुलेटर आएगा तो उसका क्या काम होगा